আসসালামু আলাইকুম আমি এস এম রকিব আবিদিন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছি নীলফামারী জেলা নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষ্মীচাপ ইউনিয়নে আজকে আমি ধানের একটি মারাত্মক রোগ ব্লাস্ট রোগ সম্পর্কে কথা বলবো এবং সেই সঙ্গে ধান গাছের কিছু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কথা বলবো তো সবার প্রথমে ব্লাস্ট নিয়ে কথা বলি আমরা ধানে প্রায় একটি সমস্যা দেখতে পারি যে শিষগুলো সাদা হয়ে যাচ্ছে এবং সেই শিষের মধ্যে কোনো রকম দানা নেই এটি দুটি কারণ হতে পারে ব্লাস্ট রোগের কারণে হতে পারে মাজরা পোকার কারণে হতে পারে মাজরা পোকার কারণ নিয়ে যে মাজরা পোকার কারণে যদি হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে শিষটি টান দিলে সহজেই উঠে আসবে ব্লাস্টের ক্ষেত্রে সেটি করবে সেটি ভেঙে আসতে পারে কিন্তু ভিতর থেকে সহজেই উঠে আসবে না তো আমি ব্লাস্ট রোগ নিয়ে কথা বলি যে আমাদের কৃষকেরা প্রায় মনে করে যখন শিষগুলো সাদা হয়ে যাচ্ছে সেই সময়ে ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ শুরু হয়েছে আসলে কিন্তু সেটি নয় ব্লাস্ট রোগ তারও অনেক আগে চলে এসেছে ব্লাস্ট রোগ সবার প্রথমে হয় পাতার মধ্যে পাতার মধ্যে এক ধরনের চোখের মতো দাগের সৃষ্টি হয় এই দাগটি হওয়ার পরে পরবর্তীতেই সেই পাতা থেকে সেই ব্লাস্টের জীবাণুটি চলে যায় গিটের মধ্যে আমরা সেটাকে গিট ব্লাস্ট বলি সেই গিটের মধ্যে যখন যাবে গিটটি কালো হয়ে যাবে এবং কালো হওয়ার পরে তখন দেখা যাবে যে গাছ নিচ থেকে যত রকম পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করছে সেগুলো সেই গিট পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাবে গিটের আর উপরে চলে যাবে না এর ফলে দেখা যাবে যে সেই দানাগুলো ধানের শীষগুলো সেগুলো প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাবে না ফলে দেখা যাবে সেই শীষগুলো সাদা হয়ে যাবে এবং আরও যদি মারাত্মক পর্যায়ে ধান করে সেটি হবে যে নেক ব্লাস্ট বলি আমরা শিষের ঘাড়ে পর্যন্ত চলে যাবে শিষটির কালো হয়ে যাবে এবং সেই শিষ থেকে একইভাবে পুষ্টি উপাদান দানার মধ্যে যাবে না ফলে দেখা যাবে যে সেই দানাটিও সেই সাদা হয়ে যাবে এবং সাদা হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে তো এই মুহূর্তে আমাদের যেটি করণীয় আমাদের উত্তরবঙ্গে বর্তমানে ধানের তিন টেস্ট টেস্ট রয়েছে একটি হলো যে পিআই টু বুটিং আমরা এই যে এটির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি পিআই টু বুটিং অর্থাৎ ধানের যে শিষটি সেটি পেটের মধ্যেই রয়েছে সেটি এখন পর্যন্ত বের হয়নি কিছুদিন পর বের হবে এইটি একটি স্টেজ এবং আরেকটি স্টেজ হলো যে ধানের যেটিকে আমরা বলি হেডিং অর্থাৎ শিষগুলো বের হচ্ছে কেবল মাথা বের করেছে এই স্টেজে রয়েছে এবং আরেকটি ফ্লোয়ারিং আমার যে এই জমিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি ফ্লোয়ারিং স্টেজে রয়েছে অর্থাৎ শিষ বের হওয়া শেষ হয়ে গেছে এবং এটির মধ্যে আস্তে আস্তে ফুল ফুটছে আমরা যে শিষটি যে বের হওয়া বলছি আসলে শিষ বের হচ্ছে না সেটি কেবল ধানের ফুলের কড়ি আমরা বলতে পারি কড়ি বের হচ্ছে পরবর্তীতে এটি ফুটবে পরাগান হবে এরপরে সেখানে দানা সৃষ্টি হবে সেখানে সেটিকে আমরা শিষ বলতে পারি ধানের শিষ বলতে পারি যাই হোক এখন আমরা যেটি করব এই সময় অর্থাৎ পিআই টু বুটিং স্টেজ বর্তমানে যেহেতু রয়েছে পিআই টু বুটিং স্টেজে আমরা একটি ছত্রাকনাশক এবং শিষ বের হওয়ার পরে পরাগান হওয়ার পরে শিষটি যখন হেলবে সেই সময় আমরা একই ধরনের ছত্রাকনাশক আমরা গাছে ব্যবহার করব এবং সেই ছত্রাকনাশকটি হতে পারে হেক্সাকোনাজল গ্রুপ সেটি হতে পারে পপিকোনাজল গ্রুপ সেটি হতে পারে ট্রাইফ্লোসি স্ট্রোবিন গ্রুপ সেটি হতে পারে অ্যাজুক্সি স্ট্রোবিন গ্রুপ সেটি টেবুকোনাজল গ্রুপ এই ধরনের গ্রুপে এবং কিছু কম্বাইন প্রোডাক্ট রয়েছে যেমন ট্রাইফ্লোক্সি স্ট্রোবিন ট্রেবুকোনাজল দুটি মিলে কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে এগুলো আমি গ্রুপের কথা বললাম বাণিজ্যিক নাম যদি আমরা জানতে চাই তাহলে ফিলিকুর এসকো টিল্ট নাটিভো এছাড়া ফিলিয়া এই ধরনের কিছু দিফা তারেত এই ধরনের কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে আমরা এই ধরনের বাণিজ্যিক নামের প্রোডাক্ট নিতে পারি অথবা গ্রুপ আমরা দেখেও আমরা নিতে পারি এটি আমরা অনুমোদিত মাত্রায় দেবো দুই সময় আমি বললাম পিআই টু বুটিং স্টেজ অর্থাৎ শিষ বের হয়নি সেই সময় একবার এবং শিষ বের হয়েছে ফ্লোয়ারিং হয়েছে এরপরে শিষ শিষে দানা গঠন হয়েছে এবং দানাটি আস্তে আস্তে হেলে গেছে শিষটি সেই সময় আমরা আরেকবার স্প্রে করলে ভালো হতো সেটি হলো যে কুশি বের হওয়া শেষ হয়েছে পিআই টু বুটিং স্টেজ আসেনি আসবে আসবে ভাব সেই সময় আমরা একবার সেই একই জিনিস তিনবার স্প্রে করলে সবচেয়ে ভালো কিন্তু যেহেতু সেই স্টেজটি এখন বর্তমানে নেই তাই তাই আমি সেটি নিয়ে কথা বললাম না এই দুটি স্টেজে আমরা অবশ্যই স্প্রে করব এটিতে যেটি হবে আমি পাতা ব্লাস্টের কথা বললাম আমরা সকলেই জানি যে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয় আমরা যদি এই সময় সেটি স্প্রে করি সেই গাছটির যে ব্লাস্টের যে জীবাণু সেটি যখন গাছের পাতায় পড়বে অথবা শিশিয়ে পড়বে সেটি কিন্তু আর টিকতে পারবে না সেটি সাথে সাথেই নষ্ট হয়ে যায় একবার যখন ব্লাস্টের জীবাণুটি যখন গাছের মধ্যে টিকে যায় তখন কিন্তু সেটি দমন করা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তাই আমরা আমরা প্রতিরোধ করব আমাদের সেই গাছের মধ্যে সেই ব্লাস্টের জীবাণুটি হতেই দিব না এর জন্য আমরা দুই টাইমে করব এবং আমি যে পাতায় ব্লাস্টের কথা বললাম পাতায় যে দেখালাম যে আপনার ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এই এই রকম যদি হয় তাহলে কিন্তু আমরা একদমই কাল বিলম্ব করব না আমরা অবশ্যই স্প্রে করব এবং সেটি কিন্তু অবশ্যই বিকালবেলা স্প্রে করব যে কোনো স্প্রের মতোই আমরা সেটি বিকালবেলা স্প্রে করব আমাদের গাছটিকে ব্লাস্ট পর্যন্ত তো হতে দিবই না আমরা পাতা ব্লাস্ট দমন করব এবং যাদের পাতা ব্লাস্ট হয়নি তারাও আমরা স্প্রে করব ভালো গাছে যেন পাতা ব্লাস্টিও যেন না হয় এই রিস্ক দেবো না আমরা চাই না যে এই করোনা
খোল পড়া খোল পচা এই ধরনের যে রোগগুলো হবে যদি হয়েও যায় বা যেগুলো ছত্রাকের জীবাণুগুলো যদি চলেও আসে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সেই গাছটি তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে সেই জীবাণুগুলোর সাথে ফাইট করছে ফাইট করে সেই জীবাণুগুলো সেই রোগগুলো সেই গাছের মধ্যে তেমন ক্ষতি করতে পারছে না এই জন্য আমরা অবশ্যই পাঁচ কেজি অতিরিক্ত পটাস সার দেবো এবং ইউরিয়া সার আমরা কিন্তু অনুমোদিত মাত্রায় দিব ইউরিয়া সার কিন্তু আমরা সুষম মাত্রায় দেবো অবশ্যই আমাদের কৃষকরা অনেকে একটা ভুল করে যে গাছের তাদের ভেজিটেটিভ গ্রোথ দেখতে চায় গাছের রং যেন ঘন সবুজ হয়ে যায় সেই ধরনের দেখতে চায় আসলে কিন্তু সেটি ভুল ধারণা যত বেশি আমরা ইউরিয়া সার যদি আমরা অতিরিক্ত প্রয়োগ করি তাহলে গাছে যে কোনো রোগ যে কোনো পোকার আক্রমণ খুব দ্রুত হয় এবং তারা কিন্তু খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে এই দিক এই দিকে আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো ইউরিয়া সার যেন আমরা সুষম মাত্রায় যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দেই এবং এই সময় আমি বলছি যে পিআই টু বুটিং স্টেজ থেকে শুরু করে ধানের যে ফ্লোয়ারিং স্টেজ পর্যন্ত যেন জমিতে দাঁড়ানো পানি থাকে এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হব কারণ আমরা ধানের উপরে যেই দুটি অংশ দেখি যে খোল দেখি সেটি একটি নাম হলো ল্যামা এবং একটি পেলিয়া আমি যখন ফ্লোয়ারিং স্টেজ বলছি যে সময় ধানটি পরাগান হয় তখন গাছটি পানি শোষণ করে পানি শোষণ করে ল্যামা পেলিয়ার নিচে একদম পঞ্চের মতো পানি শোষণকারী একটি অংশ থাকে সেটি পানি শোষণ করার সাথে সাথে ল্যামা পেলিয়াটি খুলে যায় খুলে যাওয়ার পরে সেখানে পরাগায়ন হয় পরাগায়ন হওয়ার পরে আবার যখন রোদ উঠে তখন এটি শুকিয়ে গেলে আবার এটি বন্ধ হয়ে যায় যদি জমিতে দাঁড়ানো পানি না থাকে তাহলে সেই গাছটি পানি শোষণ করতে পারবে না পানি শোষণ করতে না পারার ফলে সেই পঞ্চের মতো অংশটিও পানি শোষণ করবে না ল্যামা পেলিয়া খুলবে না এবং ল্যামা পেলিয়া যদি না খোলে তাহলে সেই ধানটি পরাগায়ন হবে না এবং পরাগায়ন না হলে আমরা জানি সেখানে কোনো রকম দানা হবে না তাই আমরা দাঁড়ানো পানি রাখবো তিনটি চারটি বিষয় অ্যাকচুয়ালি কথা বললাম সেটি হলো ছত্রাকনাশক যে পিআই টু বুটিং স্টেজে একবার শীষ মাথা হেলানোর সময় একবার অতিরিক্ত পাঁচ কেজি পটাশার বিঘাপতি প্রয়োগ করতে হবে জমিতে দাঁড়ানো পানি রাখতে হবে এবং সুষম মাত্রা ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে এবং আরেকটি বিষয় আমরা যারা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কাজ করি তারা কিন্তু মাঠ পর্যায়ে রয়েছে তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে রয়েছে যেই যেই অফিসাররা রয়েছে তারা যে যে যেই তাদের দায়িত্ব যে স্থানে যাদের থাকার কথা তা আমরা সেখানে রয়েছি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আমাদের ফোন নাম্বার জোগাড় করুন আমাদেরকে ফোন করুন আমাদেরকে কাজে লাগান ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবে